Imagina por un momento estar de pie en la cima del mundo, a casi 9000 metros de altura, sintiendo que el viento frío golpea tu rostro y el aire delgado dificulta tu respiración. Imagina haber luchado contra la adversidad, el agotamiento y el miedo para llegar a este punto. Lo difícil del camino ya no importa, pues acabas de lograr tu sueño de escalar la montaña más alta del mundo y solo queda disfrutar del momento. Suena increíble, pero ahora imagina todo eso sin poder ver. Hoy te voy a resumir la increíble historia de Eric Weihenmeyer, el primer hombre ciego en llegar a la cima del monte Everest. Antes de comenzar, te agradecería muchísimo que te suscribieras al canal y actives la campana. Estaré resumiendo más historias como esta y si te gustan, tu apoyo ayudará a que el canal crezca. Además, ahora también puedes hacerte miembro del canal y obtener ventajas como acceso anticipado a videos, contenido exclusivo o incluso sugerir temas que te gustaría que resumiera. Pero lo más importante es que me apoyarías para que yo pueda seguir creando este contenido y yo te lo agradecería muchísimo. Por ahora no tengo miembros, pero a partir del próximo video los estaré incluyendo como agradecimiento. Después de eso, comenzamos. Eric Weichenmayer nació el 20 3 de septiembre de 1968 en Princeton, Nueva Jersey. Pero su vida no comenzó de manera sencilla. Cuando Eric tenía solo un año de edad, fue diagnosticado con retinosquisis juvenil, una rara enfermedad ocular que causa la separación y el desprendimiento de las capas de la retina. Esta condición no hacía que Eric fuera ciego de nacimiento, pero sí que su capacidad de ver fuera disminuyendo poco a poco hasta eventualmente perder la vista por completo. La familia Weichenmayer, conformada por los padres Ed y Ellen Weichenmayer y sus dos hijos, Eric y su hermano mayor Mark, se enfrentaron a este diagnóstico con una mezcla de miedo, incertidumbre, pero sobre todo, determinación. Determinación de que Eric tendría una vida tan normal como fuera posible. A pesar de su condición, los padres de Eric siempre lo alentaron a ser independiente y autónomo. Querían que Eric viviera una vida plena y rica, a pesar de su discapacidad visual. Así que desde pequeño, Eric aprendió a navegar por el mundo utilizando otros sentidos además de la vista. Durante su infancia y adolescencia, Eric asistió a escuelas públicas en Connecticut, donde su familia se había mudado. A pesar de los desafíos que enfrentaba debido a su discapacidad visual, Eric nunca dejó que eso lo detuviera. Con la ayuda de profesores dedicados y la tenacidad de su espíritu, Eric prosperó académicamente. A medida que su visión se deterioraba, tuvo que aprender a adaptarse a su nueva realidad, pero a pesar de los obstáculos, Eric siempre mostró una actitud positiva ante la vida. A menudo decía que su ceguera no era una desventaja, sino simplemente una parte de quién era. Además de sus estudios, Eric también se interesó por el deporte desde temprana edad. Jugó al fútbol y al baloncesto en la escuela, demostrando que su discapacidad visual no le impedía participar y disfrutar de las actividades físicas. Incluso llegó a ser cinturón negro en artes marciales. A pesar de los desafíos que enfrentaba, Eric nunca permitió que su discapacidad visual y el saber que pronto dejaría de ver por completo le impidiera perseguir sus sueños. Durante todo este tiempo, su visión se iba deteriorando gradualmente. Los colores y formas comenzaron a desvanecerse, los detalles se volvieron borrosos y finalmente, todo se volvió oscuro. Eric aprendió braille. A los 14 años comenzó a necesitar un perro guía y un bastón para poder moverse y para cuando tenía 15, ya había perdido la vista por completo. Pero aunque la pérdida de su visión fue un golpe devastador, también fue una fuente de fortaleza para él. La ceguera lo forzó a salir de su zona de confort, a aprender a confiar en sus otros sentidos y a desarrollar habilidades que la mayoría de nosotros damos por sentado. La familia Weichenmayer siempre apoyó a Eric en todas sus actividades. Fueron ellos quienes lo animaron a salir y explorar el mundo, a pesar de los desafíos que su ceguera presentaba. Fue esta actitud de aceptación y apoyo lo que ayudó a formar el carácter resiliente y aventurero de Eric. Eric comenzó a sentir una fuerte atracción por la naturaleza y las actividades al aire libre. Pasaba sus veranos en un campamento para jóvenes ciegos en Connecticut, donde aprendió a navegar, esquiar y subir montañas. Estas experiencias iniciales en la naturaleza despertaron en Eric un amor por la aventura y el descubrimiento que perduraría durante toda su vida. Al graduarse de la escuela secundaria, Eric decidió seguir su amor por la educación y se matriculó en la Universidad de Boston, donde estudió inglés y educación. Durante sus años universitarios, Eric continuó explorando su amor por el deporte y la aventura, se unió al equipo de lucha libre de la universidad y también participó en actividades de montañismo. Su actitud positiva y su espíritu aventurero lo llevaron a superar los obstáculos que se le presentaban y a buscar siempre nuevas formas de desafiarse a sí mismo. Pero obviamente no siempre se puede ser positivo y optimista, siempre existen esos momentos de frustración e ira de sentir que la vida no es justa, y mientras Eric estaba en la universidad, se dio cuenta de que necesitaba una salida, una forma de liberar esta frustración que sentía por su ceguera. Fue entonces cuando decidió dar un paso más allá en su amor por la aventura y el deporte, y empezó a escalar. La escalada no fue una elección aleatoria para Eric. Aunque nunca había escalado antes, sintió que este deporte podía ofrecerle algo único, una forma de interactuar con el mundo que no dependiera de su vista. En la escalada, Eric descubrió que podía confiar en sus otros sentidos, el tacto para sentir las rocas y las cuerdas, el oído para escuchar las instrucciones de sus compañeros de escalada y el olfato para percibir el aire fresco de la montaña. Eric comenzó a escalar en interiores, en gimnasios de escalada, 
donde podía practicar y aprender las técnicas básicas en un entorno controlado. Con el tiempo, empezó a sentirse más cómodo y seguro y decidió llevar su pasión al aire libre. Comenzó a participar en expediciones de escalada en las montañas cercanas a Boston. En estas primeras expediciones, Eric se enfrentó a desafíos inmensos. La escalada es un deporte peligroso incluso para las personas con visión completa y para Eric era aún más difícil. Tenía que aprender a confiar completamente en sus compañeros de escalada, quienes le describían cada paso que debía dar y cada movimiento que debía hacer. Además, tenía que desarrollar una intuición aguda para entender el terreno y prever los obstáculos. A pesar de los desafíos, Eric nunca se rindió. Con cada expedición, su confianza y habilidades crecían. Eric se convirtió en un escalador competente, capaz de enfrentarse a rutas cada vez más difíciles. Pero para él, la escalada no era solo un deporte o una forma de superar su discapacidad. Era una forma de demostrarse a sí mismo y al mundo que no había límites para lo que podía lograr. Después de graduarse de la universidad, Eric decidió dedicarse por completo a la escalada. Se mudó a Arizona, donde las montañas ofrecían oportunidades ilimitadas para escalar. Durante este tiempo, Eric se unió a un grupo de escaladores ciegos y con discapacidades visuales, conocido como Team Sight Unseen. Juntos realizaron varias expediciones exitosas, demostrando que la ceguera no es un obstáculo para alcanzar grandes alturas. Eric comenzó a escalar montañas cada vez más altas y desafiantes. Mientras vivía en Arizona, Eric escaló el monte Humphreys, la montaña más alta del estado con más de 3.800 metros de altura. A pesar de ser una montaña desafiante, con condiciones climáticas impredecibles y una gran altitud, Eric logró llegar a la cima. Luego, se trasladó a Colorado, donde se enfrentó a las imponentes montañas rocosas. Durante su tiempo allí, escaló varias de las montañas más altas del estado, incluyendo el Monte Elbert y el Monte Massif, ambas con alturas superiores a los 4.400 metros. Estas escaladas presentaban desafíos adicionales debido a la altitud, el clima extremadamente frío y la posibilidad de avalanchas. Pero incluso estas hazañas no se comparaban con lo que vendría después. Eric viajó al Himalaya, donde se enfrentó a algunas de las montañas más altas y peligrosas del mundo. Allí escaló el Cho Oyu, la sexta montaña más alta del mundo con una altura impresionante de más de 8.200 metros. Esta expedición fue particularmente desafiante debido a las extremas condiciones climáticas y el peligroso terreno. Pero lo logró, y fue entonces que durante esta expedición al Cho Oyu, Eric decidió que quería enfrentarse al mayor desafío de todos, el Everest. El monte Everest, la montaña más alta del mundo, es conocido por ser uno de los desafíos más extremos que un alpinista puede enfrentar. Con una altura impresionante de 8.848 metros sobre el nivel del mar, el Everest se eleva majestuosamente en la cordillera del Himalaya, en la frontera entre Nepal y Tíbet. Escalar el Everest no es una tarea fácil, es un desafío físico extremo que requiere una excelente forma física y resistencia. Además, la altitud extrema puede causar una serie de problemas de salud graves, incluyendo el mal de altura, que puede ser fatal si no se trata. Las condiciones climáticas en el Everest también son extremadamente difíciles. Las temperaturas pueden caer por debajo de los menos 40 grados Celsius y las tormentas de nieve son comunes. Además, los fuertes vientos pueden hacer que sea casi imposible avanzar e incluso pueden provocar avalanchas. Hasta la fecha, se estima que alrededor de 4.000 personas han logrado escalar el Everest. Sin embargo, también ha habido un gran número de muertes. Se estima que más de 300 personas han muerto intentando escalar la montaña, muchas de ellas debido al mal de altura, las avalanchas o las caídas. Además, la zona de la muerte del Everest, por encima de los 8.000 metros, es especialmente peligrosa. En esta zona, el nivel de oxígeno en el aire es tan bajo que el cuerpo humano comienza a deteriorarse rápidamente. Incluso con oxígeno suplementario, los escaladores pueden experimentar confusión mental, pérdida de coordinación y otras dificultades físicas. El Everest es un desafío monumental, incluso para los alpinistas más experimentados que cuentan con todos sus sentidos. Sin embargo, Eric Weichenmayer decidió que estaba listo para enfrentarse a este desafío. Después de todo, ya había demostrado una y otra vez que podía superar cualquier obstáculo que se le presentara, y fue así como, a la edad de 32 años, decidió comenzar a prepararse para el reto más grande de su vida. Comenzó su preparación para la expedición con un enfoque holístico, cuidando tanto su salud física como mental. La preparación física fue intensa y exigente. Eric ya estaba en buena forma gracias a sus años de alpinismo, pero sabía que necesitaría llevar su condición física a un nivel completamente nuevo para enfrentar el Everest. Pasó meses entrenando en Colorado, donde residía, aprovechando las altas altitudes de las montañas locales para acostumbrarse a las condiciones que encontraría en el Everest. Sus entrenamientos diarios incluían largas caminatas con una mochila cargada para simular el peso del equipo que llevaría en la montaña, escalada en roca para mejorar su técnica y resistencia, y sesiones de cardio intensas para aumentar su capacidad pulmonar. Además de su entrenamiento físico, Eric también trabajó con un entrenador de escalada especializado en ciegos para perfeccionar sus habilidades de navegación y adaptarse a las demandas únicas de escalar sin la vista. Aprendió a usar sus otros sentidos para moverse por el terreno, confiando en sus manos y pies para encontrar agarres seguros y utilizando sonidos como el crujido de la nieve bajo sus pies o el eco de su voz contra las paredes de roca para orientarse. Pero Eric sabía que la preparación física no era suficiente, 
La escalada es tanto un desafío mental como físico, especialmente cuando se trata del Everest. Por eso, también dedicó mucho tiempo a fortalecer su mente. Practicó técnicas de meditación y mindfulness para ayudar a mantener la calma y el enfoque durante los momentos de estrés y miedo en la montaña. También trabajó con un psicólogo deportivo para prepararse para los desafíos emocionales que sabía que enfrentaría, como la soledad, el miedo y la incertidumbre. Además, Eric pasó mucho tiempo estudiando la montaña. Se familiarizó con cada detalle de la ruta que planeaba tomar, aprendiendo sobre los peligros potenciales, las áreas de descanso y las secciones más difíciles. Aunque no podía ver el camino, quería tener una imagen mental lo más clara posible de lo que le esperaba. Todo esto fue un esfuerzo enorme, pero Eric estaba decidido a hacer todo lo necesario para prepararse para el Everest. Sabía que no había garantías, que incluso con toda su preparación, todavía había un riesgo real de fracaso o incluso de muerte. Pero también sabía que si no lo intentaba, siempre se preguntaría qué podría haber logrado. Así fue que el 25 de marzo del año 2001, Eric Weichenmayer, de 32 años, aterrizó en Katmandú, Nepal, listo para escalar el Everest. Eric y su equipo, conformado por 12 alpinistas y un equipo de Sherpas locales, comenzaron su viaje hacia la montaña más alta del mundo. Desde Katmandú tomaron un vuelo corto hasta Lukla, un pequeño pueblo que sirve como puerta de entrada al Everest. Desde allí, comenzaron una caminata de 10 días hasta el campamento base del Everest. Durante este viaje inicial, Eric tuvo que adaptarse al terreno accidentado y a la disminución del oxígeno en el aire a medida que ganaban altitud. Se familiarizó con el uso de su bastón largo para detectar obstáculos en su camino y aprendió a confiar en sus otros sentidos y en su equipo para navegar. Finalmente, llegaron al campamento base del Everest, situado a una altitud de aproximadamente 5.300 metros. Aquí es donde la verdadera escalada comenzaría. Pero antes de que pudieran avanzar, necesitaban aclimatarse para evitar el mal de altura. Pasaron varios días aquí, realizando caminatas cortas durante el día para ayudar a sus cuerpos a adaptarse al cambio de altitud. Después de esta fase de aclimatación, comenzaron su ascenso hacia la cima. La ruta que eligieron fue la del Collado Sur, la misma que Edmund Hillary y Tenzing Norgay habían usado en 1953 para su ascenso. A lo largo de la subida, Eric enfrentó innumerables desafíos. Las pendientes empinadas y el terreno rocoso eran difíciles de navegar, incluso para un alpinista con visión completa. Pero Eric, con la ayuda de su equipo, encontró una forma de superar estos obstáculos. Usaba sus manos para sentir la roca, escuchaba las indicaciones de sus compañeros de equipo y seguía el sonido de sus campanas. El avance fue lento y agotador. Había momentos en los que Eric dudaba de si podría continuar, pero cada vez que sentía que estaba llegando a su límite, se recordaba a sí mismo por qué estaba haciendo esto. Recordaba a todas las personas que le habían dicho que no podía hacerlo, todas las veces que había superado obstáculos en su vida y usaba eso como combustible para seguir adelante. Después de semanas de escalada agotadora, finalmente llegaron al campamento número 4, el último campamento antes de la cumbre. Aquí es donde enfrentarían la etapa más peligrosa de la escalada, la zona de la muerte. La zona de la muerte es una región por encima de los 8000 metros donde el aire es tan delgado que el cuerpo humano comienza a morir lentamente. Aquí, cada paso es un esfuerzo monumental y el tiempo es esencial. Los alpinistas tienen una ventana muy pequeña para llegar a la cumbre y regresar antes de que se agoten sus suministros de oxígeno. Eric y su equipo descansaron en el campamento número 4, preparándose para el empuje final hacia la cumbre. Sabían que lo que vendría sería la parte más dura de su viaje, pero estaban listos. Habían entrenado y se habían preparado para este momento durante meses. El 25 de mayo comenzaron su ascenso final. Con la ayuda de su equipo y su guía Sherpa, Eric navegó por la empinada pendiente y el terreno rocoso. Cada paso era un esfuerzo, pero no se detuvo. A pesar del frío intenso, el agotamiento y la falta de oxígeno, siguió adelante. Y entonces, después de horas de escalada en las condiciones más duras que uno pueda imaginar, sucedió. A las 10 de la mañana, Eric Weichenmayer, un hombre ciego, había alcanzado la cima del monte Everest. El momento fue inolvidable. Estoy en la cima del mundo, dijo Eric, dejando escapar un grito de júbilo que resonó en el silencio de la montaña. Aquellas palabras fueron un testimonio de su increíble hazaña, no solo para él, sino para todas las personas con discapacidades que alguna vez soñaron con superar sus propios límites. Eric describió ese momento como uno de total euforia. A pesar de no poder ver el panorama que se desplegaba ante sus ojos, podía sentir la inmensidad del mundo a su alrededor. La cima del Everest, el punto más alto del planeta, era un lugar donde muy pocos habían tenido el privilegio de estar, y él, un hombre ciego, era uno de ellos. Su compañero de escalada y amigo cercano, P.B. Escaturro, describió el momento con estas palabras. Eric se paró en la cumbre y levantó los brazos al cielo. Sabíamos que había hecho historia. Cada miembro del equipo estaba consciente de la magnitud de lo que acababan de lograr. Pero si ya conoces a Eric después de todo lo que te he contado, entenderás que para él, esto no era suficiente. No estaba satisfecho con simplemente haber escalado la montaña más alta del mundo. Necesitaba más. Así que menos de un año después de conquistar el Everest, Eric decidió embarcarse en una nueva aventura, completar los Seven Summits. 
Los Seven Summits son las montañas más altas de cada uno de los siete continentes. Incluyen el Everest en Asia, el Aconcagua en Sudamérica, el Denali en Norteamérica, el Kilimanjaro en África, el Elbrus en Europa, el Vinson en la Antártida y la Pirámide Karstens en Australia. Completar los Seven Summits es considerado uno de los mayores logros en el montañismo. Requiere no solo habilidades físicas y mentales excepcionales, sino también una increíble dedicación y compromiso. Y para Eric, también requería aprender a navegar y escalar en una variedad de terrenos y condiciones diferentes, desde la fría y ventosa Antártida hasta las empinadas rocas de la Concagua. Pero Eric no se dejó intimidar por estos desafíos. Con su espíritu inquebrantable y su increíble determinación, comenzó a entrenar para este nuevo objetivo. Trabajó en mejorar su resistencia y fuerza, aprendió nuevas técnicas de escalada y se preparó mentalmente para los desafíos que sabía que vendrían. Y entonces, en mayo de 2002, Eric Weyenmayer completó su último Seven Summit al escalar la pirámide Carstens en Australia. Con esto, consiguió un logro que solo 150 alpinistas en ese momento podían presumir haber tenido, y se convirtió en el primer hombre ciego en completar los Seven Summits. Tras haber logrado un hito tan monumental, el mundo entero se volcó a celebrar el logro de Eric Weyenmayer. La noticia de que un hombre ciego había escalado el Everest y completado los Seven Summits corrió como pólvora en todo el mundo. Fue portada de revistas y periódicos internacionales, desde el New York Times hasta la revista Time, pasando por National Geographic y Outside Magazine. Los titulares lo decían todo, cada historia contaba su increíble hazaña, alabando su determinación, su valentía y su espíritu inquebrantable. Pero no fueron solo los medios de comunicación quienes se sintieron conmovidos por la historia de Eric. La gente común, desde todas partes del mundo, también se sintió inspirada. En redes sociales, en blogs, en foros de discusión, las personas compartían su historia, expresaban su admiración y discutían sobre lo que significaba para la percepción general de las personas con discapacidades. Eric Weyenmayer se convirtió en un símbolo de superación personal. Su historia demostró que las limitaciones físicas no tienen por qué definir lo que una persona puede o no puede hacer. Mostró que con determinación, coraje y una actitud positiva, incluso los obstáculos más grandes pueden ser superados. Su hazaña también tuvo un impacto significativo en la comunidad de personas con discapacidades. Eric se convirtió en un modelo a seguir, una fuente de inspiración y esperanza. Demostró que una discapacidad no tiene por qué ser un obstáculo para alcanzar los sueños y metas personales. Como dijo en una entrevista con el New York Times, la ceguera no tiene que definir tu vida, puedes definirla tú mismo. El impacto de Eric se extendió más allá de las personas con discapacidades visuales. Su historia inspiró a personas con todo tipo de desafíos, desde enfermedades crónicas hasta dificultades emocionales. Su mensaje resonó con cualquier persona que haya tenido que enfrentar obstáculos en su vida. En el mundo del alpinismo, Eric cambió la forma en que se percibía a las personas con discapacidades. Antes de su ascenso al Everest, la idea de que una persona ciega pudiera escalar la montaña más alta del mundo era impensable para muchos. Pero Eric demostró que era posible y abrió la puerta para que otros siguieran sus pasos. Eric no solo inspiró a la gente con su historia, también utilizó su plataforma para promover la inclusión y la accesibilidad. Dio conferencias en todo el mundo, compartiendo su historia y promoviendo un mensaje de resiliencia y determinación. Trabajó con organizaciones benéficas y grupos de apoyo para personas con discapacidades, utilizando su influencia para generar cambios positivos. Pero quizás uno de los mayores impactos de Eric fue cómo cambió la percepción de lo que significa tener una discapacidad. Como dijo en una entrevista con National Geographic, no veo mi ceguera como una desventaja. Más bien, es una característica única que me ha permitido ver el mundo desde una perspectiva diferente. Con cada cumbre que alcanzaba, Eric Weichenmayer demostraba que las limitaciones físicas no tienen por qué ser un obstáculo para alcanzar nuestros sueños. Con cada paso que daba hacia la cima, desafiaba las percepciones y expectativas del mundo sobre lo que una persona con discapacidad puede lograr. En 2008, Eric lanzó su libro Touch the Top of the World, A Blind Man's Journey to Climb Farther Than the Eye Can See, que es una autobiografía donde relata su vida desde su niñez hasta sus increíbles hazañas de escalada. Este libro fue un éxito. Además, Eric también coescribió otro libro titulado The Adversity Advantage, Turning Everyday Struggles into Everyday Greatness. En este libro, ambos exploran cómo las adversidades pueden ser convertidas en ventajas para superar obstáculos y alcanzar grandes logros. Este libro se ha convertido en una fuente de inspiración para muchas personas que enfrentan desafíos en sus vidas. Eric también ha participado en varias películas documentales que retratan sus aventuras y desafíos. Uno de ellos es High Ground, que cuenta la historia de 11 veteranos de guerra que suben al monte Lobuche en el Himalaya junto con Eric. Además de escribir libros y participar en películas, Eric también ha dedicado gran parte de su tiempo a ayudar a otros. En 2005, cofundó la organización sin fines de lucro No Barriers USA. Esta organización tiene como objetivo ayudar a las personas a superar sus propias barreras y desafíos, sin importar cuán insuperables puedan parecer. No Barriers USA ofrece programas de educación, inspiración y herramientas para ayudar a las personas a superar sus obstáculos y alcanzar su potencial. En 2014, Eric emprendió una nueva aventura, el proyecto Grand Canyon. 
Esta vez, decidió desafiar los límites una vez más al convertirse en la primera persona ciega en descender en kayak por el río Colorado a través del Gran Cañón, un viaje de 21 días y 277 millas. Este desafío fue documentado en la película The Weight of Water, que ganó el premio a la mejor película en el Festival de Cine de Banff Mountain en 2018. Eric Weyenmayer sigue activo hasta el día de hoy, compartiendo su historia y motivando a otros a través de conferencias y charlas. Su espíritu indomable y su deseo de superarse a sí mismo continúan inspirando a personas de todo el mundo. Hasta la fecha, Eric sigue siendo el único hombre ciego que ha escalado los siete picos más altos del mundo, incluyendo el Everest. Su historia sigue siendo una fuente de inspiración para todos aquellos que enfrentan adversidades y demuestra que, con determinación y coraje, cualquier barrera puede ser superada. Pero más allá de sus logros individuales, la verdadera contribución de Eric Weichenmayer al mundo es su mensaje de resiliencia y superación. A través de sus libros, películas y charlas, Eric ha demostrado que la discapacidad no es una barrera para alcanzar grandes alturas, y con su trabajo en No Barriers USA ha ayudado a innumerables personas a superar sus propias adversidades y a alcanzar su máximo potencial. Eric Weichenmayer ha demostrado que, más allá de las dificultades físicas, lo que realmente importa es el espíritu humano y la determinación de superar cualquier obstáculo. Su historia es un recordatorio de que, sin importar las adversidades que enfrentemos, todos tenemos la capacidad de escalar nuestras propias montañas y alcanzar nuestras cumbres personales. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío en tu vida, recuerda a Eric Weichenmayer. Recuerda su coraje, su determinación y su espíritu indomable. Y recuerda que, no importa cuán grandes sean los obstáculos, todos tenemos la capacidad de superarlos y alcanzar la cima. Porque como dijo Eric, no importa si puedes ver o no, lo que importa es cómo ves las cosas. ¿Habías escuchado sobre él? ¿Qué te pareció su historia? Cuéntame en los comentarios y como siempre no olvides darle like y suscribirte al canal, realmente ayudarías muchísimo. Muchas gracias y hasta la próxima.